地之前召开记者会澄清绯闻，现在又为何在酒店私会？这位就是沈总太太莫失忆吧？请准备回答。回答。回答。谢谢。坐以待毙了。喂，子生啊，你是看见莫十一和裴子深进了酒店，现在吗？是啊，哥哥，你赶紧过来吧。好，我马上来。有意思，走吧，阿姐，去蓝莓酒店。与沈太太酒店私会，做解释。沈夫人，请您正面回答，是不是？干什么？是吴家金几人私下在床上的事。到底发生了什么事情？像是跟裴子深的兴趣被泄露，但是在酒店跟金人对戏，要被你们污蔑。告诉你们，我们公司会保留追责权。现在，请你们最快离开。你叫我来，就是让我看这场闹剧。哥，哥，你听我解释。哥哥，对不起，我看背影像他了。我以以为我做了伤风败俗，对不起你们沈家的事。不管你是因为讨厌我还是受人教唆，你都不应该牵连别人。哥哥，你别听他胡说。在你胡说八道之前，还是让你的哥哥看看他的好妹妹是如何算计的。哥，你要相信我，这个小三生的女儿能是什么好女人？要真清清白白。知道还全身在一旁观看指挥，不仅观看，还引领记者们在最适合的时间闯进了房门。哎，不会是刚好路过吧？要不，大家一起看一下我派人拷贝下来的录像。莫寒哥，我只是有个记者朋友告诉我，说他看到诗诗姐跟裴子深一起进了酒店，我只是担心事情闹大了被你知道，所以。子深，手机。王记者，我这里有个猛料，影帝裴子深跟他传过绯闻的沈夫人，今晚会在蓝莓酒店。所以是你打电话爆料，还是他想给你听见？网上疯传的那些移花接木的图片，也是你拿着去给他看的。晶晶，这真的是你一手导演的。小雪，不关我的事，我也是看了绯闻才以为是诗诗姐对不起慕寒哥，这次我真的不是故意的，一定要相信我。哥哥。我相信晶晶肯定是被人陷害的。我说什么？你家怎么养这么一个傻白甜的妹子？我忍你很久了。大、呃、姐，我的脸谁看？想打？不行。打吗？不好。不用摸你。子琛，可别逗人家小姑娘啊。我这不是在帮你忙吗？知道了，谢谢大安人。沈总，还有影帝。沈总，沈总，沈总，沈总，沈总。你就打定主意一定要和我离婚？你娶我不过是把我当成了莫莎莎的替身，想要报复我。我们早晚都是要……没查清之前，我不会放你走。你还是笃定是我杀了莫莎莎吗？我去洗澡。
。为什么看到他和裴子深有说有笑，我会有点难受？莎莎的死，到底是不是错怪了他？做好我的太太，至少别再和裴子深传出什么绯闻，让我烦心了。好